16h, 20h, c'est Virgile sur M. Et tout de suite, on parle ciné avec le FIFDH, le Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains. La 22e édition est intitulée « Entre résistance et révolte, le pouvoir des images ». Ça se passe du 8 au 17 mars à Genève. Et pour en parler, nous sommes avec Yasmine Bazik, responsable programme fiction du festival. Bonsoir et bienvenue sur M. Bonsoir Virgile, merci beaucoup de me recevoir. Alors tout d'abord, le FIFDH, c'est l'événement le plus important dédié au, au cinéma et aux droits humains à travers le monde. Ça fait une vingtaine d'années que ça existe. Quel est l'objectif, le, le, le concept de ce festival bah, tout d'abord, c'est de, de mettre en avant, de, de parler, d'échanger euh, autour de l'état de notre monde. Et je vous assure qu'il y a du coup beaucoup de, de sujets euh, de quoi, desquels on peut parler. Euh, on présente des films, on invite des personnalités qui sont engagées dans la sphère sociale, politique, dans le monde, dans ce qui est notre société à différents niveaux, que ce soit le climat, que ce soit les droits des minorités ou autres. Et, et voilà, et on convie le public pour échanger, pour sensibiliser, pour se confronter à tout ça. Alors il y a un beau programme comme chaque année où nous aurons droit à des films suivis de débats pour dénoncer toutes les violations contre les droits humains. Parmi les nombreux films que nous pourrons visionner sur place, est-ce qu'il y a des, des projections, des rendez-vous à ne pas manquer Alors évidemment que je dirais tous les rendez-vous sont à pas manquer, pas mais facile. ça, voilà, les spectateurs <rire> vont, vont explorer le site et le programme pour faire leur choix. Euh, je pourrais évoquer en tout cas deux films, par exemple, qui sont comme ça un peu des, des bijoux euh, dans, dans ce bouquet bien plus fourni. Je pense à un long métrage de fiction en animation qui s'appelle Invelle, qui est réalisé par un artiste italien qui s'appelle Simone Massi. Et c'est une histoire, une histoire dans le temps, une histoire qui donne la voix aussi aux enfants qui ont assisté, qui ont traversé plusieurs moments historiques du siècle passé. Donc c'est aussi une invitation en voyage. Et, et aussi... Une autre proposition différente du côté documentaire, bien que ce soit une, une forme plus hybride, c'est un film qui s'appelle « Dieu est une femme ». C'est une coproduction suisse, d'ailleurs, comme aussi euh, Invel. Mm -hmm. Et c'est un film en fait, qui euh, retrace un peu le regard d'aujourd'hui sur des communautés indigènes. Dans ce cas, il s'agit des Kunas au Panama, en se posant des très bonnes questions sur à qui appartient le regard, comment en fait il faut regarder, il faut décoloniser plutôt euh, le regard et cela se fait à travers une narration, à travers la magie du cinéma. Alors le FIFDH est un festival pour toute la famille puisqu'il y a un programme ambitieux de films et de débats pour les écoliers et les apprentis étudiantes. Qu'avons-nous au programme pour les jeunes bah, En fait, c'est un programme qui existe déjà depuis plusieurs années. C'est un, une des colonnes, je dirais même, une colonne portante du, du festival parce que ce programme se décline pendant toute la semaine et s'adresse vraiment à différentes classes de, de Suisse romande. Donc c'est des séances complète où euh, les jeunes, non seulement ils visent des films, mais ils échangent avec des experts, avec des représentants des films, ou en tout cas de certains sujets et, et c'est sans doute euh, parmi les séances les plus, les plus vivantes les plus importantes aussi parce qu'en fait elles s'adressent euh, à ce jeune public mais qui est en fait qui fait partie, qui constitue la société à venir Cette année nous avons droit à des invités de, de prestige qui sera présent au FIFDH parmi les, les grands invités Voilà oui bien sûr on a toujours un peu ce qu'on peut appeler les, les locomotives bah, on peut évoquer euh, Angela Davis, qui est quand même une figure iconique de l'activisme, euh, mais de bien plus, qui sera présente avec nous euh, vers la fin du festival. 
euh, il y aura aussi Dimitri Muratov qui est le fondateur un journaliste de Novaya Gazeta qui est un magazine, un journal de résistance en Russie qui a reçu aussi le Nobel de la paix en 2021 il y aura Rokhaya Diallo aussi qui est une autre euh, figure très importante euh, euh, ici plus, plus proche de nous qui a aussi euh, euh, comment dire, mis sur pied une carte blanche de film après il y a des noms peut-être moins connu, mais que pourtant tout aussi sont talentueux. tout aussi talentueux mmh. et avec un grand grand engagement qu'il faut absolument découvrir. Le festival du film et forum international sur les droits humains, c'est jusqu'au 17 mars avec des projections de films, documentaires, débats, des rencontres également. Le programme est disponible sur fifdh.org. Merci Yasmine Bazik, responsable programme fiction du festival d'avoir été avec nous. On vous souhaite beaucoup de bonheur pour cette nouvelle édition. Et puis on se dit à très bientôt sur Bien M. sûr, merci beaucoup encore une fois. M. Le Média